শুভ সকাল কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ এই সকালে আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি যে অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে মমতাজ হারবাল প্রোডাক্টস লিমিটেড নিবেদিত আপনাদের অনুষ্ঠান এশিয়ান তারকার আড্ডা পাওয়ার্ড বাই জয়া ব্রাইডাল মেহেদি আপনারা জানেন আমরা একজন আমন্ত্রিত অতিথিকে নিয়ে আড্ডা দিই আপনারা সরাসরি কথা বলতে পারেন যদি চান স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে সরাসরি ফোন করতে পারেন অথবা ফেসবুকে যে অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে সেই অ্যাড্রেসে আপনারা সরাসরি সংযুক্ত হতে পারেন আমি নাম্বারটা জানিয়ে দিচ্ছি নাম্বারটা হচ্ছে জিরো টু ফোর ডাবল এইট ওয়ান জিরো ওয়ান এইট থ্রি আর ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এশিয়ান টিভি অফিসিয়াল এই অ্যাড্রেসে সরাসরি আপনারা সংযুক্ত হতে পারেন আজ আমাদের মাঝে অভিনেতা আশরাফ কবির ভাই আছেন আমন্ত্রণ আমাদের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন ভালো আছি শুভ সকাল শুভ সকাল বন্ধুরা আমাদের অতিথির সঙ্গে কথা বলবো আপনারা রিং দেওয়া শুরু করুন আর এই ফাঁকে আমরা দেখে নেবো আজ সারাদিন এশিয়ান টেলিভিশনে কি আছে এক নজর হাইলাইটস পুরনো দিনে চলচ্চিত্রের গান নিয়ে অনুষ্ঠান হারানো সুরের গান দেখবেন আজ সন্ধে ছটা তিরিশ মিনিটে প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান ফিউচার টেক দেখবেন আজ রাত আটটায় ধারাবাহিক নাটক আস্থা পাগল দেখবেন আজ রাত আটটা তিরিশ মিনিটে ও রাত দশটায় ধারাবাহিক নাটক মহা ঝামেলা দেখবেন আজ রাত নটায় ও রাত দশটা তিরিশ মিনিটে ওয়ার্ল্ডের নিবেদিত ফোনোল্যাফ মিউজিক্যাল অনুষ্ঠান এশিয়ান মিউজিক দেখবেন আজ রাত এগারোটায় আমরা এক নজরে দেখছিলাম আজ সারাদিন এশিয়ান টেলিভিশনে কী আছে আশা করি আপনারাও থাকবেন দেখবেন আমাদের অনুষ্ঠান কারণ সকল অনুষ্ঠানের উদ্যোগ সকল অনুষ্ঠানের প্রয়াস শুধুমাত্র আপনাদের এন্টারটেন করার জন্যই তাহলে চলুন কথা বলি আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ভাইয়া কেমন আছেন এই রোজা কেমন কাটছে আর কি নিয়ে ব্যস্ত আলহামদুলিল্লাহ রোজা ভালোই কাটছে রোজা রেখেও কাজ করতে হচ্ছে এখন তো সব ঈদের কাজ এবং রোজারিদের কাজ শেষ হতে হতেই আবার কোরবানিদের কাজও শুরু হয়ে গেছে এইবার তো ওই যে আপনার বিশ্বকাপ ক্রিকেট উপলক্ষে কিছু কাজ কমে গেছে যেহেতু খেলার স্লট গুলো যার ওইটা কোরবানির ঈদের স্লটটা আমাদের শুটিং এর শিডিউলে ঢুকে গেছে শিডিউলে ঢুকে গেছে আর এবার ঈদে অনেক চ্যানেল আবার সাত দিনের জায়গায় দশ দিনও করছে যেহেতু খেলা সেই কারণে সাত দিনের চাঙ্কে ওরা দশ দিন বানিয়ে ফেলেছে তাতে একটু কাজের পরিধিও আমাদের বেড়েছে সিনেমার কাজের চেষ্টা চলছে কথাবার্তা হচ্ছে আর যদি শিডিউল মিলে যায় তাহলে এই মাস থেকে একটা ছবির কাজ শুরু হওয়ার কথা আমি আসলে নাটক চলচ্চিত্র এবং বাংলাদেশ বেতার মঞ্চ সব মিডিয়াতেই কাজ করি বাংলাদেশ বেতারে মানে রেডিও যাকে বলি আমরা সরকারের বাংলাদেশ বেতারও আমার একটা ঈদের নাটক যাচ্ছে হ্যাঁ তারেক মঞ্জুরের লেখা ঈদের দিন রাত্রি আটটায় প্রচার হবে মানে যারা টেলিভিশন দেখতে পায় না অডিওতে শোনে তারাও আসলে মিস করবে না তারাও তো ঈদ থেকে বঞ্চিত হয় কি করে তাদেরও তো আনন্দ আছে হ্যাঁ বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চল রোডের যারা গাড়িতে যারা এবং মাঝি যারা তারা কিন্তু রেডিওর নিয়মিত নিয়মিত তাদের জন্য কিন্তু একটা বিশাল বাজার আছে যারা এখানে কাজ করেন এটা খুব ভালো লাগলো যে আপনি এতগুলো সেক্টরে কাজ করছেন ফানি বিষয়গুলো কি কি থাকে এবং আমাদের জীবনে যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে মানে এর ভেতর দিয়ে যায় যে মানুষের বাস্তবতা হচ্ছে গিয়ে আপনার হাসির পাত্র হয়ে যেতে পারেন হাসির খোরাক হয়ে যেতে পারেন আপনি আসলে যা ঘটাচ্ছেন কিংবা যা ঘটছে তাই আমরা হয়তো যদি একটু সিরিয়াসলি দেখি তাহলে হয়তো দর্শক হিসেবে দেখে আপনি নিজে হাসতে থাকবেন আবার অনেক সময় আমরা একটু সুরসুরি দিয়ে হাসানোর চেষ্টাও করি সেটা আরোপিতও থাকে আর ঈদ সংক্রান্ত ব্যাপার থাকে আসলে বাড়ি যাওয়া 
কেনাকাটা তারপরে অন্যান্য বিষয় থাকে এই সব বিষয়গুলো মিলেই আবার ফ্যামিলির ঝামেলা নিয়ে ওই ঈদের নাটক হচ্ছে সিরিয়াস বিষয়ও আছে সিরিয়াস বিষয় আছে এটা আমিও যখন এখানে আলোচনা করি আমাদের সিটে যিনি আসেন তার সাথে কথা বলতে গেলে দেখি যে কমেডিটা দর্শক আসলে অনেক পছন্দ করে এবং এটা তো ঈদ বলে না সারা বছরই দেখি মেগা সিরিজগুলো যেগুলো যায় অন স্ক্রিন সবগুলোতেই কমেডিটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় একটা কথা সেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে কমেডি নাটকে কমেডি কতটুকু হচ্ছে কমেডি নাটক আসলে জোর করে দর্শককে হাসানো উচিত না মানে দর্শককে আসলে ফ্লেক্সিবল করে দেওয়া উচিত একদম ছেড়ে দেওয়া উচিত দর্শক আসলে যেটা নেবে সেটা আসলে মানে সাধারণ আমি যেটা মনে করি আর কি যে আপনি যদি নর্মাল কাজ করতে থাকেন এবং যদি জীবনের গল্প দেখাতে থাকেন সে তার ভিতর থেকে দেখবেন যে হাসি এবং কান্না দুটোই আসতে পারে এবং আমাদের ভিতরে ভাববাদিতা আছে অস্থিরতা আছে টেনশন আছে স্বপ্ন আছে আশা আছে আকাঙ্ক্ষা এর ভিতরে কিন্তু আসলে হাসির খোরাকগুলো রয়ে যায় কিন্তু ঈদের সময়টা একটু স্পেশাল থাকে তো মানুষ আসলে ওই সময় দুঃখিত হতে চায় না খালি সুখিত হতে চায় যে শব্দটা বলা যায় যে শুধু সুখ আর সুখ সুখ আর সুখ সুখ আর সুখ এই একটি মাস অনেকেই পরিশ্রম করে কিংবা ক্লাস বাচ্চারা যারা স্কুলে পড়ে তারা কিন্তু ঈদের জামা যদি এখন কিনে ফেলে ও প্রতিদিনই হয়তো বের করে দেখছে আমরাও ছোটোবেলায় করতাম কিংবা ঈদ কবে আসবে কিংবা আরও মেয়েরা হয়তো হাতে মেহেদি দেবে এখন থেকে ইয়ে করছে কারণ কেউ কেউ হয়তো পাঞ্জাবি বানাচ্ছে শার্ট বানাচ্ছে টেইলার্সে যাচ্ছে চুল কি কাটিং দেবে মানে নানান ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে আসলে ঈদগুলো যেতে থাকে আর যারা পরিশ্রম করেন যারা শ্রমিক তারা আসলে ভাবেন যে যদি ঠিক মতো স্যালারিটা ঈদের আগে পাওয়া যায় বোনাসটা পাওয়া যায় তাহলে হয়তো বউ বাচ্চা বাবা মাকে নিয়ে একটু সুন্দর ঈদ করতে চাইবেন এবং সেই সব বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আমরা নাটকটি করার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন জনের লেখায় কিংবা কোনো নাটক হয়তো স্ক্রিপ্টও ছিল না ইম্প্রুভাইজ আমি সেই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো তার আগে একটু দর্শকের কাছে যেতে হচ্ছে দর্শক বন্ধুরা সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতির বিরতির পর আবারও কথা হবে আমাদের সাথেই থাকুন মমতাজ হারবাল প্রোডাক্টস লিমিটেড নিবেদিত এশিয়ান তারকার আড্ডা পাওয়ার্ড বাই জয়া ব্রাইডাল মেহেদি এই অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছেন আশাফ কবির ভাই আমরা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম আরও বলতে চাই আসলে দর্শকও শুনতে চাই তারা আমাদের প্রোগ্রামটা দেখেনি শোনার জন্য আর তাদের প্রিয় তারকারা এখানে আসেন তো কবির ভাই যেটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে আপনি বলছেন জীবন থেকে টপিকগুলোকে তুলে আনা হয় গল্পগুলো ভাবে লেখা হয় অনেক সময় ইম্প্রোভাইজড করেন আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে ইম্প্রোভাইজটাই বেশি হচ্ছে এখন একটা লাইন থাকে তারপর ওটাকে ইম্প্রোভাইজ করা হচ্ছে হয়তো আমরা এত ছুটছি এত ছুটছি কারো হাতে সময় নেই ওই জায়গাটা থেকে আমরা দর্শকদের চাহিদাটা কতটুকু পূরণ করতে পারছি দর্শককে আসলে আমরা বোকা ভাবছি দর্শক কিন্তু আসলে এতটা বোকা না দর্শক আসলে অনেক ধরনের কি বলে এন্টারটেনমেন্ট চায় তারা আসলে জীবনের গল্পই দেখতে চায় তারা তাদের আশেপাশে যা গল্প দেখে কিংবা যা চরিত্রগুলো দেখে সেগুলোই আসলে নাটকের ভিতরে তারা দেখতে চায় অবাস্তব কিছু দর্শক কিন্তু নেয় না হয়তো একটা দুটো হতেই পারে অবাস্তব কিন্তু সেটাকে আবার দর্শক গ্রহণযোগ্যতা পায় না আর আপনি আর একটি ভালো বিষয় খেয়াল করবেন যে আমাদের অনেকগুলো চ্যানেল বাংলাদেশে কিন্তু এইবার কিন্তু ইউটিউব ঈদও হচ্ছে মানে প্রচুর ইউটিউবের নাটক হচ্ছে ঈদ উপলক্ষে ওয়েব সিরিজ হচ্ছে অনেক নেটফ্লিক্স আইফ্লেক্স বিভিন্ন ধরনের এই যে আমাদের কমপ্লেক্সগুলো চলে আসছে এক ধরনের যন্ত্রণা চলে আসছে কিংবা কেউ কেউ বলছে যে একটা সময় গিয়ে নাকি টেলিভিশন চ্যানেলই থাকবে না ওই ইউটিউবদের জয় হয়ে যাবে যারা বলছেন ওরাও বোকা স্বর্গে বাস করছে আমি বলবো আসলে এই ইউটিউবটা তো পশ্চিমা বিশ্বের জনপ্রিয় হওয়ার পরেই দেশে ঢুকেছে বা তৃতীয় বিশ্বে ঢুকেছে ওখানে টিভির জায়গায় টিভি আছে অ্যাপসের জায়গায় অ্যাপস আছে ইউটিউবের জায়গায় ইউটিউব আছে কেউ কারো জায়গাটা দখল করতে পারেনি এটা আমার মত আর না ঠিক আছে আমি আপনার সাথে একমত হয়তো কিন্তু তারপরও একটা নতুন শ্রেণী তৈরি হচ্ছে যারা পুরনো শিল্পীদেরকে চেনে না কিংবা তাদের ওই কাজগুলো দেখছে না টেলিভিশন এখন ধরেন বাংলা সিনেমাগুলো পুরনো সিনেমাগুলোর কারণে আমরা অনেক আর্টিস্টকে দেখতে পাচ্ছি চিনতে পারছি কিন্তু যারা নতুন আসছে তারা কিন্তু নতুন আর্টিস্টদের ছাড়া বাইরের কাউকে চিনতে পারছে না আমি আপনাকে একটা তথ্য দিই যে বাংলাদেশে একসময় এক হাজার সিনেমা ছিল বারোশো সিনেমা চোদ্দোশো ছিল চোদ্দোশো ছিল সেখানে এখন একশো বাহাত্তরটি হল এই একশো বাহাত্তরটি হলে দুটো সিনেমা এবার ঈদে মুক্তি পাবে তাও সাকিব খানের এবং আরেকটা ব্যাপার আছে না আরেকটা মুভি অন্য মামুনের আবার বসন্ত আবার বসন্ত তিন চারটা হলে তো এখন এই যে চলচ্চিত্রের এই অবস্থা আমরা আসলে এটার উত্তরণ চাই কারণ যদি আমাদের আরও অনেক সিনেমা থাকে আমি কথা বলবো আমাদের একটু সময় আছে এটা নিয়ে কথা বলার আমি একটু টেলিভিশন আর এই সেক্টরে থাকতে চাই এই যে আমি ইউরোপে গেছি নেটফ্লিক্সের একটা কাজ করতে এটা বাংলায় হয়েছে নাটক আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আমি
এই যে একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম হয়েছে আর্টিস্টরা কাজ করছেন পেমেন্টও পাচ্ছেন ডিরেক্টররা কাজ করছেন ইন্ডাস্ট্রির মানুষদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগটা বাড়ছে এই অ্যাপসের ভূমিকাটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন ভালো বেটার এটা কাজ যত হবে কিংবা মোবাইলের প্রত্যেকের হাতেই তো একটি করে আসলে টেলিভিশন কিংবা একটি করে সিনেমা হল যদি একটি করে মিডিয়া সারা পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় চলে আসছে এবং এটাকে মুঠোফোন বলা হচ্ছে আপনি যখন ইচ্ছে তখনই আপনি দেখতে পাচ্ছেন হাসির বিষয় থাকছে দুঃখের বিষয় থাকছে প্রামাণ্য চিত্র থাকছে মানে এটা পড়াশোনার জায়গা হয়ে গেছে ব্যক্তিগত চাহিদার কন্টেন্টগুলো থাকছে আপনি যদি ইতিহাস জানতে চান যে আমি আসলে মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাস জানতে চাই দেখতে পারবেন আপনি যদি জানতে চান যে আমি আসলে সেই ব্যাবিলিনীয় সভ্যতা নিয়ে যাতে চাই সবই দেখতে পারবো এই যে আমাদের হাতের মুঠোয় সব কিছু চলে আসা এ প্রাপ্তিটা আসলে আমরা গত দশ বছর আগেও ভাবিনি যে এরকম একটি ঘটনা ঘটতে পারে এখন সেই কারণে আমাদের আরও কম্পিটিশনটা বেড়ে যাচ্ছে অ্যাক্টিংয়ের কম্পিটিশন বাড়ছে স্ক্রিপ্টের কম্পিটিশন বাড়ছে গানের কম্পিটিশন বাড়ছে মেধার কম্পিটিশন বাড়ছে এবং অনেক শিল্পীরা আসছেন এই নতুনদেরকে আসলে স্বাগত জানাচ্ছি কিন্তু তারা কতদিন স্বাগত নতুনদেরকে জানাচ্ছি একজন দর্শক ফোন করেছেন তাকে স্বাগত জানাই প্লিজ দর্শক বন্ধু হ্যালো ঈদ মোবারক আপনার সাথে প্রশ্ন থাকবে বলুন আসলে হয়েছে যে আমি ক্লাস এইট না নাইনে পড়ি তখন স্কুলের বন্ধুরা আমরা এবার মানে মিলে বুদ্ধি করলাম যে চিড়িয়াখানায় যাব তো আমি আমি থাকতাম ইউনিভার্সিটি মানে বুয়েট পলাশি বাজার ওখান থেকে একটা মুড়ি ট্রেনের মতো বাস ছিল সেটা চিড়িয়াখানায় যেত মিরপুর হয়ে তো এখন সেই কারণে ওই সময় আটানা করে না দেড় টাকা করে ভাড়া ছিল তো আমরা ছাত্র স্টুডেন্ট আটানা করে জোগাড় করে রাখলাম প্রত্যেকটা পয়সা ভাগ করেছিল যে ঠিক আছে এই এই আমার কাছে তখন হ্যাঁ এটার জন্য এটা আচার খাবো এটা খাবো এটা খাবো প্রায় ষোলো টাকা না বাইশ টাকা ছিল সেই আমলেই তাহলে অনেক টাকা অনেক টাকা জমানো টাকা সব পকেটে নিয়ে নিয়েছি বাসায় কিচ্ছু জানায়নি আমরা প্রায় ছয় থেকে সাতজন বন্ধুরা চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছি কিন্তু হতে হতে একটা পর্যায়ে গিয়ে বাসটা ফোন আছে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকুন মমতা হার্বাল প্রোডাক্টস লিমিটেড নিবেদিত এশিয়ান তারকার আড্ডা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি পাওয়ার বাই জয়া ব্রাইডাল মেয়েদি চলুন আমাদের অতিথির সঙ্গে কথা বলি আমরা বাসে ওঠা নিয়ে হ্যাঁ বাসে উঠতে গিয়ে প্রচণ্ড ভিড় পরে কি করবো বাসের ভেতরে আর জায়গা পেলাম না ছাদে উঠে গেলাম প্রায় আমরা সাত বন্ধু ছাদে ঘুরতে ঘুরতে খুব মজাই পাচ্ছিলাম চিড়িয়াখানার সামনে নেমে গেলাম মানে গল্পটাকে ছোট করে দিই চিড়িয়াখানায় টিকিট কেটে ঢুকে গেলাম ঢুকে গিয়ে বলা হয় না যে সবাই একসাথে থাকতে হবে দুপুর যখন হয়েছে নিজের মতো ঘুরে বেরিয়েছি দেখি তিনজনই আমরা চার চারজনকে খুঁজে পাচ্ছি না পরে বললো ও তো ওই ওইখানে ওই ভাল্লুক দেখতে গেছে ও তো ওইখানে বানর দেখতে গেছে এই করতে করতে খুঁজতে খুঁজি সারাক্ষণ খুঁজে আর পাই না সারাক্ষণ খুঁজে আর পাচ্ছি না পরে হঠাৎ করে আমরা কেঁদে ফেললাম 
যাই হ্যাঁ ওদেরকে হারিয়ে ফেললাম কি হবে এখন আমরা বাসায় ফিরবো ওদের বাবা আমাকে কি বলবো এই আমাদের কান্নাকাটি থেকে সিকিউরিটি লোক ভাবলো যে আমরাই হয়তো হারাই গেছি আমাদেরকে নিয়ে চলে গেল নিরাপত্তা বেস্ট নিতে এখন ওরা যারা চারজন ওরা আবার আমাদেরকে খুঁজছে ওরা খুঁজে আর ওর পায়নি অনেকক্ষণ ওয়েট করার চিন্তা করলো ঠিক আছে ওদের বাসায় যে খবর দিই আমাদের বাসায় যে খবর দিচ্ছি যে আমরা চিড়িয়াখানা হারাই গেছি ঈদের দিন বাবা মায়ের রওনা হচ্ছে চিড়িয়াখানাতে ছেলেকে খোঁজার জন্য ওই মুহূর্তে রাতে আটটা সাড়ে আটটার দিকে আমরা আবার ওই তিনজন এসে উপস্থিত হলাম মানে একটা হুলুস্তুল কাণ্ড এটা ঈদের মজা राष्ट्र पृष्ठपोषकता लागे मैं राष्ट्र जो चाहिए शिल्प मैं शिल्प कारण विश्वास करी एक हजार हल जो कर किंबा तीन सौ सिनेप्लेक्स जो राष्ट्र दायित्व ने प्रत्येक जैगे प्रत्येक जिले और ढाई अनेकगुल मार्केट हवा मानी सिनेप्लेक्स होते हैं आनी देखें बसुंधरा आनी कख टिकट पाबें ना मैं हाउसफुल थे सारा जमुना फ्यूचर पार्क पाव जा भलो हल जगह जगह सिनेप्लेक्स से सबगते ही मैं दर्शक परिपूर्ण थे और जरा स्टूडेंट मैं छात्र छात्री ता क्यों सिनेमार जो आलदा पैसा रेखे दिखे ठीक है जो एक भलो मुवि आसले देखो से देशी हूँ और विदेशी हूँ क्योंकि आप जो भलो चलचित्र तैरि करते शिल्प के दाड़ कर दिए पश्चिम बंग सरकार तो सिनेमा के मैं एकदम व्यापक हारे प्रचार कर सम्मान कर भलो बसे दर्शक प्रचुर भाव निच्चे शेखासा प्रधानमंत्री उन्नी चाय उन्नी और चलचित्र देखें क्योंकि उन्नी जो सफरे थे प्रत्येक शिल्पी खबर नए उन्नी विमान बांगला सिने देखते देते जान उन्नी निजे बी छवि लगा हो तो छवि देखो प्रत्येक शिल्पी के उन्नी चेनें कारण उन्नी तो ग्रासरूट लेवल के बड़ो सिनेमा हल थे देखते देखते ही बड़ो उन्नी इडें छात्री छें बांगला चलचित्र के बाँचाते हम प्रत्येक सिनेमा हल के सूंदर करते हैं सिनेप्लेक्स करते हैं और जरा शिल्पी परिवार आई प्रत्येक के आर क्या फिर आसते हैं जी क्या ही ना थे एकश बाहत्तर सीट सारा बांगलेश एक सौ बाहत्तर टी हल दिए अपनी क्यों करबें प्रत्येक सिनेमा हल जी अपनी चालू हो जाए अनेक आर्टिस्टर जो संख्या बेड़े जाए दर्शक जो मौलिक गल्पगल नहीं आ शुरू कर समय बसिद लागे ना तीन थ चार बचर मध्य आबाद शिल्प दाड़ी एक कथा से सरकार के सिनेमा हल कर दीते हैं सर एट प्राइट सेक्टर सरकार जो सिनेमा हल कर दे कल के गार्मेंट्स शिल्प मालिकरा बोलते गार्मेंट्स कर दें प्रत्येक जगह पृष्ठपोषक तो एक शिल्पी शिल्पी पक्षे कथा बोलो शिल्पर पक्षे कथा बोलो जो जतियों क्रिकेट टीम के सकल सुविधा देवा जेहतु नैशनल टीम किंबा नैशनल शिल्पी जरा जतियों शिल्पी जरा राष्ट्र के बनोदनकर्मी संविधान लेखा आज है यह बनोदनकर्मी के क्योंकि राष्ट्र ही बाँचिए रखे कारण आप जी कि दुरबल हो जाए अवस्था जो खराब है तो हमें अन्न देशे संस्कृति एस चले मैं घरे चेपे बस तक क्योंकि ताड़ाते पर कथा बीटी जो छो एक टेलीविसन जो बीटी एखो आ मैं बीज एकम्र चैनल जो छो छवि प्रत्येक मास दस बनाते सारा दिन एशियन टी संगे थकून आरोप